வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லீடர்ஸ் பேசுகிறப்பையும் சரி எம்டி பேசுகிறப்பையும் சரி இதை வந்து பிரிக்கவே இல்லை ஆனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த பிளானை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலாக இது வந்து ஆத்தரைஸ்டாக கிடையாது நம்ம ஒரு புரிதலுக்காக உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் யாராக இருந்தாலும் புதுசாக வரவங்க கூட என்ன பண்ணும் பிளானை முழுசாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம இது ரெண்டு விதமாக சொன்னால் மட்டும்தான் சரியாக வரும் ஸோ அதனால் நானே என்ன பண்ணேன்னா ஒவ்வொன்றுக்கு ஒரு பேரை வச்சுக்கிட்டு நான் வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரிச்சிருக்கிறது கம்பெனி அனௌன்ஸ் பண்ணலை ஓகேங்களா இது நான் உங்களுக்கு புரிதலுக்காக நானாக வந்து பிரிச்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் ஸோ நம்ம பிளான் வந்து இப்போ இதில் வரும்பொழுது அதாவது சைட்டில் வரும்போது இப்படி தான் வருமானா கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ அவங்க ஆல்ரெடி கொடுத்த ஃபார்மேட்டில் கொடுக்கலாம் இல்லை வேறு ஃபார்மேட்டில் கொடுக்கலாம் இது வந்து உங்களை புரிய வைக்கிறதுக்காக நான் வந்து பிரிச்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பிரிச்சுருக்கேன் அப்படின்னா செல்ஃப் பர்ச்சேஸ் பேஸ் போனஸ் டீம் பேஸ் போனஸ் நம்மளுடைய மார்க்கெட்டிங் பிளான் இப்படி ரெண்டாக பிரிக்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து லேசாக என்னால் வந்து புரிய வைக்க முடியும் அதுக்காக நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது வரைக்கும் நமக்கு எப்படி இருந்தது மார்க்கெட்டிங் பிளான் அப்படின்னா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா செல் பர்ச்சேஸ் அண்ட் டீம் பர்ச்சேஸ் ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரே மார்க்கெட்டிங் பிளானாக இருந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ செல் டீம் பர்ச்சேஸு செல் பர்ச்சேஸ் தனித்தனியாக பார்க்குறதுக்கு பெருசாக ஒன்றும் இல்லை ஸோ அந்த டீம் பேஸ் போனஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல் பர்ச்சேஸுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட ஆஃபர் கொடுத்துருக்கனால அதை தனியாக புரியணும் டீம் பேஸ் போனஸும் தனியாக வரும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இதை ரெண்டாக நான் உங்களுக்கு பிரித்து இந்த ஸ்லைடை போட்டிருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு கம்பெனி சொன்ன விஷயம் இல்லை அந்த பிளானில் வந்து நானாக ரெண்டாக பிரிய வச்சு உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக பிரித்து வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம கம்பெனியில் நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது செல் பர்ச்சேஸ் பேஸ் ஆஃப் போனஸ் அந்த செல் பர்ச்சேஸ் பேஸில் வந்து என்னென்ன வகையான போனஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இந்த போனஸ் செல் பர்ச்சேஸ் எல்லாமே வந்து ஆறு மாத கன்சிஸ்டன்சி தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் செல் பர்ச்சேஸ் என்ன பண்ணாலும் ஆறு மாதம் வந்து கன்சிஸ்டன்சியாக பண்ணணும் அப்போ தான் நீங்கள் அந்த பலனை வந்து அறுவடை பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஒரு விதையை போட்டால் அது அது முளைச்சி அது வந்து ஒரு பலன் தரக்கூடிய பீரியடு வரைக்கும் என்ன பண்ணும் அந்த மரத்தனமோ அல்லது அந்த செடியை வந்து பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை அதை வந்து அறுவடை பண்ணுறவருக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு அல்லது விதைச்சிங்க அப்படின்னா அது பலன் தருவதற்கு இந்த பிளானில் வந்து ஆறு மாதம் ஆகும் அதாவது செல் பர்ச்சேஸ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஆறு மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் செஞ்ச வேலையை வந்து கண்டினியூ பண்ணணும் விடவே கூடாது அதனால தான் இது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் மந்த் வந்து கன்சிஸ்டன்சி அப்படின்னா கன்சிஸ்டன்சியாக பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னால சிக்ஸ் ஆறு மாதம் கம்பல்சரியாக பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா பண்ணினா தான் என்னுடைய பலனை முழு பலன் நீங்கள் அனுபவிப்பீங்க நீங்கள் குறைஞ்சாவோ கூடினா கூட அதுக்கான பலன்கள் உண்டு ஆனால் முழுக்க நம்மளுடைய மார்க்கெட்டிங் பிளானில் சொல்லப்பட்ட முழு பலன் நீங்கள் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆறு மாதங்கள் வந்து இந்த பிளானை வந்து கண்டினியூ பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம பிளான் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஏற்கனவே இருக்கிறதா பழைய பிளான் தெரிஞ்சவங்களுக்கு அத்தனை பேருக்கும் தெரியும் எங்கே க ஸ்டார்ட் ஆகும் வெறும் நூறு பிவியில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அதே தான் இதுலேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா நூறு பிவிக்கு நமக்கு வந்து பன்னெண்டு பர்சன்ட் போனஸ் கொடுத்துருக்காங்க முன்னாடி எப்படி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நூறு பிவிக்கு பத்து பர்சன்ட் போனஸ் கொடுத்தாங்க அது ஒவ்வொரு மாதம் நமக்கு கிடைக்கும் ஆனால் இப்போ இது வந்து கன்சிஸ்டன்சிக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ கண்டினியூஸ் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறதுனால இதை என்ன பண்ணும் இதை கண்டினியூ பண்ணும் இது என்ன ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நூறு பிவிலேருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு பிவி வரைக்கும் பன்னெண்டு பர்சன்ட் அதில் போனஸ் அப்படின்னு இருக்கு போனஸ் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான போனஸ் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதில் வந்து இது வந்து அக்குமுலேட் ஆகும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் முதல் மாதத்துலேருந்து ஆறாவது மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறு பிவிக்குள்ளே பண்ணுனீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு மாதம் நூறை தாண்டி இருக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மிகாமல் இருக்கணும் சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மிக கூடாது நூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மிகாமல் இருந்தால் அது வந்து முதல் வகையான அந்த பன்னெண்டு பர்சன்ட் போனஸுக்கு அல்லது பன்னெண்டு பர்சன்ட் போனஸுக்கான எலிஜிப
அளவு கோல் பெரிய ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் பண்ணா கூட நீங்க இதுலதான் வருவீங்க ஓகேங்களா ஆனா நூறு இல்லாம ஆயிரத்தி ஐநூறை தாண்டி ஆறு மாதம் பண்ணீங்கன்னா வேற சிலா போக வந்துடும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு ஆனா நூறுலயே ஆரம்பிச்சு அல்லது ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு கீழே நீங்க ஒரு மாதம் எல்லாம் செஞ்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க எங்கேதான் வருவீங்க இந்த பன்னெண்டு பர்சன்ட் எல்லாம் வருவீங்க ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு கீழே ஆறு மாசத்துல எப்ப வந்தாலும் ஓகேங்களா சோ அது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வரைக்கும் இதுக்குள்ள வந்துருவீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா சோ அப்ப நூறுல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு பிவின்றது ஸ்லாபு ஓகேங்களா அந்த ஸ்லாபுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது பன்னெண்டு பர்சன்ட் ஏன் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சொல்றேன்னா நீங்க எவ்வளவு பண்ணாலும் ஒரு மாசம் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கீழே வந்துட்டீங்கன்னா இந்த ஸ்லாப்ல வந்து எலிஜிபிள் ஆயிருவீங்க அப்ப நீங்க எவ்வளவு பண்ணாலும் உங்களுக்கு அதிகபட்சமா இந்த அக்குமுலேட்டிவ்ல ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பிவியக்க எடுத்துக்கிடுவாங்க ஆறு மாசத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு மாதம் வந்து நீங்க ஆயிரமா பண்ணிட்டு வரீங்க அஞ்சு மாதம் நடுவில் ஏதோ ஒரு மாசம் வந்து ஐயாயிரம் பிவி பண்ணீங்கன்னா அதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மட்டும் அக்குமுலேட் ஆகும் ஓகேங்களா சோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு விஷயம் அதனால இந்த நூறு பிவினா நூறு நூறு டு ஆயிரத்தி ஐநூறுக்குள்ளே முடிச்சுக்கோங்க சரி இப்படி பண்றப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா அந்த அக்குமுலேட்டுக்கு டோட்டல் பிவிக்கு ஆறு மாதம் அக்குமுலேட் பிவி டோட்டல் பிவிக்கு பன்னெண்டு பர்சன்ட்டுக்கான வேல்யூக்கு நமக்கு வந்து பிரி பொருள் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அமௌண்டா வராது இதுக்கு வந்து கிடைக்க போறது உங்களுக்கு பிரி பொருள் உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒவ்வொரு மாதமும் ஆயிரம் ஆயிரம் பிவி உங்க செல்ஃப்ல நீங்க பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஆறு மாதத்தை நீங்க கூட்டினீங்கன்னா ஆறாயிரம் பிவி ஆறாயிரம் பிவிக்கு பன்னெண்டு பர்சன்ட் வந்து எழுநூத்தி இருபது ரூபாய் அந்த எழுநூத்தி இருபது ரூபாய் ஒர்த்துள்ள பொருட்கள் வந்து ஒவ்வொரு மாசமும் அதுக்குள்ள இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க எல்லா மாசமும் உங்களுக்கு ஏழாவது மாசம் அதாவது ஆறு மாசம் முடிஞ்சு அந்த பிசினஸ் மந்த் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் மதிப்புல டிபி பிரைஸ்ல வந்து குட்ஸ் கிடைக்கும் இது ஆல்ரெடி நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இது மாதிரியா நமக்கு நமக்கு ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளேயே வந்து பல தடவை இந்த ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தெரிஞ்சிருப்பீங்க இதுக்கும் அதுக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு என்ன அப்படின்னா இது வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃப்ரீ குட்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா என்ன கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஒரு லிஸ்டை வந்து அவங்க கொடுத்துருவாங்க நீங்க அந்த ஃப்ரீக்காக உதாரணத்துக்கு நீங்க ஆயிரம் டிபிக்கு வந்து உங்க ப்ராடக்ட் வந்து எலிஜிபிள் பண்றீங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்க வாங்குறதுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் லிஸ்ட் ஒண்ணு கொடுத்துருவாங்க இந்த லிஸ்ட்ல உள்ள ப்ராடக்ட் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிதாங்க ஆனா இங்க எப்படின்னா இப்ப பிளான்ல கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆர்சிஎம்ல உள்ள எந்த பொருள் வேணாலும் நீங்க இந்த ஃப்ரீ குட்ஸ்ல வந்து வாங்கிக்கலாம் ஈவன் அது ஆட்டாவா இருக்கலாம் பெயிண்டா இருக்கலாம் டீசோல் ப்ராடக்டா இருக்கலாம் எதுவா வேணா இருக்கலாம் ஸோ ஆர்சியம்ல எது எது இருக்கோ அத்தனை பொருளுமே வந்து இந்த ஃப்ரீ குட்ஸ்ல வந்து எலிஜிபிள் ஆயிரும் ஸோ உங்க நீங்க எந்த கடையில அது எந்த ஒரு ஒன்றரை வேர்ல்டு குயிக்கில் போய் இதை ரிடியூம் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ இந்த ஃப்ரீ குட்டை ரிடியூம் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அந்த கடை அந்த டபிள்யூ டபிள்யூ குயிக்ல என்ன என்ன பொருள் இருக்கோ அதுல எது வேணாலும் நீங்க இந்த ஃப்ரீ குட்ஸ் கீழே வாங்கிக்கலாம் ஓகேங்களா இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் பிளான்ல வந்ததுக்கும் ஆஃபரா கொடுத்தக்குள்ள வித்தியாசமே இதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு வித்தியாசம் பிளான்ல வர்றப்ப எனி ப்ராடக்ட் வந்து எலிஜிபிள் ஆயிரும் ஆஃபர்ல இருந்தப்ப எனி ப்ராடக்ட் இல்லை இது ஒரு வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுட்டீங்க அப்படின்னா இது பண்றதுனால உங்களுக்கு ஒரு பைசா கூட லாஸ் வராது முன்னாடி என்ன இருந்தது அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான பொருட்கள் மட்டும் கொடுத்தாங்க அப்ப நம்ம என்ன அனுப்போம்னா இதெல்லாம் கொடுத்தா நம்ம எப்படி விற்கிறது அல்லது ஆல்ரெடி நம்ம வந்து டெய்லி வாங்குற பொருள் தான் அப்ப இதை வாங்கி வச்சு எப்படி யூஸ் பண்றது அந்த என்ன வந்துச்சு இப்ப அந்த எண்ணத்துக்கே போக வேண்டியதில்ல எது நமக்கு தேவையோ அந்த பொருளையே நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃப்ரீ குட்ல ஃப்ரீ குட்ஸ்ல ரிடியூம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சோ அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்லாப் பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் பிவியில இருந்து அதுக்கு மேல நீ எவ்வளவு பண்ணாலும் ஒரு லட்சம் பிவிய உங்க சொந்த பேர்ல பண்ணா கூட ஆறு மாதம் என்ன பண்றீங்களோ அதுக்கு வந்து அதிகபட்சமா ஐயாயிரம் டிபி பிரைஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் கொடுப்பாங்க இந்த மூணு வகையான நாலு வகையான விஷயமே எதுல பண்ணும் ஆறு மாசம் கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா விட்டுறக்கூடாது அப்ப ந
பண்ணி உங்களுக்கு பணம் ஃப்ரீ கொடுப்பாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி நானூத்தி ஒன்பது வரைக்கும் இருந்தா பிளாட்டா ஆயிரத்தி ஐநூறு கொடுப்பாங்க ஓகேவா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுல இருந்து நாலாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா மதிப்புள்ள ஃப்ரீ குட்ஸ் வந்து பிளாட்டா கொடுப்பாங்க ஐயாயிரமும் அதுக்கு மேல நீங்க எவ்வளவு பண்ணாலும் ஐயாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள டிஸ்ட்ரிபியூட் பிரைஸ்ல எனி ப்ராடக்டா பிளாட்டா ஒரு முறை வாங்கிக்கலாம் ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு முறை ஓகேவா சோ இத வந்து நீங்க பண்றதுக்கு எந்த ஒரு டூரேஷனும் இல்லை டூரேஷன் மீன்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்டிங் டேட் அல்ல ஸ்டார்டிங் டைம் சொல்லக்கூடிய இந்த மாசம் தான் நீங்க ஆரம்பிக்கணும் அந்த மாசம் தான் ஆரம்பிக்கணும் அப்படி எதுவுமே கிடையாது நீங்க எந்த மாசம் ஆரம்பிச்சாலும் எலிஜிபிள் ஆகிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ எந்த மாசம் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களோ அந்த மாசம் ஸோ புதிய மெம்பர் நீங்க ஜாயின் பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த மாசம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சாரி இந்த மாசம் தான் இன்னைக்கு விட்டுருங்க ஏன்னா நாளைக்கு தான் நம்ம எஃபெக்டிவ் ஆகுது நான் ஜஸ்ட் இந்த பிளான் நார்மலா பேசுற மாதிரி சொல்றேன் அவங்க எப்ப ஜாயின் பண்றாங்களோ அப்ப ஆரம்பிக்கலாம் அடுத்த மாசம் ஆரம்பிக்கலாம் எப்ப வேணாலும் ஆரம்பிச்சுக்கலாம் இதுக்கு இந்த மாசத்துக்குள்ள நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுன்ற அவசியமே இல்லை ஏன்னா இது வந்து பிளான்ல வந்துருது ஸோ பிளான்ல வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்ம எப்ப எப்ப வேணாலும் பண்ணலாம் எலிஜிபிள் ஆயிரும் ஓகேவா சோ அதுக்கப்புறம் அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு என்ன குடுக்குறாங்க இதுக்கப்புறம் இதே ஆறு மாசம் பண்ணோம்னா இதுவரைக்கும் என்ன கொடுத்தாங்க நமக்கு வந்து பொருள் கொடுத்தாங்க இதுல ஆறு மாசம் நீங்க கன்சிஸ்டன்சியா பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும்னா உங்களுக்கு வந்து ரூபாய அதாவது நமக்கு அமௌண்டா பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகும் இதை என்னன்னு பாக்கலாம் ஒருவேளை நீங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் இருந்து இருபத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரைக்கும் நீங்க ஒவ்வொரு மாசமும் ஆறு மாதம் கண்டினியூஸா இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணி வந்திருந்தீங்கன்னா அது பத்தாயிரமாவே இருக்கலாம் இல்ல இருபத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பதாவது கூட இருக்கலாம் ஆறு மாசம் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டே வந்திருந்தீங்கன்னா உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு அந்த பிசினஸ் வந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மூவாயிரம் ரூபா வந்து கேஷ் அவார்டா வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ டைட்டில் போட மறந்துட்டேன் ஸோ இது வந்து கேஷ் அவார்டு நமக்கு வந்து இந்த ஆறு மாசம் கன்சிஸ்டன்சி பண்ணதுக்காக ஒரு கேஷ் அவார்டு வந்து ஆர்சிஎம் கம்பெனி கொடுக்கு ஓகேங்களா அப்ப பத்தாயிரம் பிவிக்கு மூவாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க இருபத்தி அஞ்சாயிரம் பிவிக்கு வந்து பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்கள் வந்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க ஒருவேளை நீங்க கிரவுண்ட் டைமண்ட் கிளப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஐம்பதாயிரம் பிவி நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு முப்பதாயிரம் ரூபா வந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகும் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் உள்ள பத்தாயிரம் பிவி எதுல வரும் சூப்பர் டைமண்ட் கிளப்ல வரும் சூப்பர் டைமண்ட் கிளப் முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நாள் பண்ணும் நம்ம பன்னெண்டு மாசம் பண்ணும் ஒருவேளை நீங்க சூப்பர் டைமண்ட் கிளப் எடுத்து பண்ணீங்கன்னா அந்த பன்னெண்டு மாசம் பீரியடு முடிச்சோடனே முடிக்கிறப்ப உங்களுக்கு என்னெல்லாம் கிடைச்சிருக்கும் ஒரு ஆறு மாசத்திலே வந்து ஒரு மூவாயிரம் ரூபா கொடுத்துருப்பாங்க இந்த சூப்பர் டைமண்ட் கிளப் முடிச்சு அந்த பன்னெண்டாம் மாசம் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு மூவாயிரம் ரூபா கொடுப்பாங்க ஸோ ஆறாயிரம் ரூபா நமக்கு வந்து மணி வந்து கேஷ் பேக்கா கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாம சூப்பர் டைமண்ட் நிகழ்ச்சியில நீங்க வந்து கலந்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளவு ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு அதே போல ஸ்டார் பிளா ஸ்டார் டைமண்ட் கிளப் இப்படி பண்ணீங்கன்னா அப்படின்னா ஒரு மாசத்துக்கு இருபத்தி அஞ்சாயிரம் பிவி பண்ணீங்கன்னா ஸோ அந்த ஸ்டார் டைமண்ட் கிளப்ப நீங்க முடிக்கிறப்ப கிட்டத்தட்ட இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபா வந்து நீங்க கேஷ் பிரைஸா வாங்கியிருப்பீங்க அதாவது ஆறு மாசத்துல ஒரு பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அதுக்கப்புறம் வந்து திரும்ப அது முடிக்கிற பன்னெண்டாம் மாசத்துக்கு அப்புறமா ஒரு பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஸோ ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபா வந்து ஒரு ஸ்டார் டைமண்ட் கிளப் முடிக்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து கேஷ் அவார்டா கிடைச்சிருக்கும் எவ்வளவு ஒரு பெனிஃபிட் ஸோ இதுவே வந்து இன்னும் நம்ம தமிழ்நாட்டிலே வந்து நாலஞ்சு பேர் பண்றாங்க கிட்டத்தட்ட கிரவுண்ட் டைமண்ட் கிளப் பண்றாங்க ஐம்பதாயிரம் பிவி பண்றாங்க ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முடிக்கும் காலத்தில் அறுபதாயிரம் ரூபா வந்து கேஷ் பேக்கா கிடைச்சிருக்கும் ஐம்பதாயிரம் பிவி பண்றதுனால ஆறு மாசத்துல ஒரு முப்பதாயிரமும் அடுத்த அடுத்த ஆறு மாசத்துக்கான ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாயா ஒரு பன்னெண்டு மாசம் முடிக்கிறப்ப அறுபதாயிரம் ரூபா வந்து அவங்களால வந்து கேஷ் பேக்கா எடுத்து வைக்க முடியும் அப்ப டூர் போறதுக்கு செலவுக்கு என்ன பண்றாங்க அட்வான்ஸாவே நமக்கு காசு விட்டுறாங்க கம்பெனி காசு விட்டுறாங்க இந்த சிக்ஸ் மந்த் கன்சிஸ்டன்சில மட்டும் கேஷ் பேக்கா வருது ஓகேங்களா சோ இது வந்து ஒரு நம்ம பிளான்ல வந்து புதுசா கேஷ் பேக் கொடுத்துக்கூடிய விஷயம் ஏன்னா இது வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு செல் பர்ச்சேஸ்க்கு கேஷ் பேக் அவ வந்து கொடுக்கறது இல்ல பிளான்ல வரக்கூடிய இன்கம் கொடுப
ஸோ ப்ராடக்ட் கேட்டகரிஸ் நம்ம நம்ம ஏகப்பட்ட கேட்டகரிஸ் இருக்கு இதுல வந்து மேஜரா ஒரு மூணு கேட்டகரிஸ்ல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு டபுள் டமால் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த டபுள் டமால் என்னென்ன இருக்குன்னா நியூட்ரி சார்ஜ் கீசோல் காமோரசால் இந்த மூணு கேட்டகரி ப்ராடக்ட நம்ம ஆறு மாசம் கண்டினியூஸா வாங்கினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாத்துடலாம் சோ ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு டிபி பிரைஸ்ல உள்ள நியூட்ரி சார்ஜ் பொருள் வாங்கினீங்கன்னா மூவாயிரம் டிபிக்கு வந்து என்ன பண்றாங்க நமக்கு பொருள் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துடுறாங்க எப்படி அப்படின்னா இது ஆல்ரெடி நமக்கு எங்க இருக்கு நியூ நம்மளுடைய ஆர்சியன் கம்பெனி கொடுத்துருக்கு இதுல பாதி வந்து ஆர்சியன் கம்பெனி கொடுத்துருது ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு நமக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க ஆல்ரெடி ஆயிரத்தி ஐநூறு ப்ராடக்ட வந்து ஃப்ரீ வந்து கொடுக்குறாங்க ஆர்சியம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளான் அந்த பிளான் தான் சொல்லியிருக்கு இங்க இந்த டபுள் டமால டமால வந்து என்ன வருது அப்படின்னா நியூ டிசார்ஜ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கொடுக்குது அப்ப மூவாயிரம் டிபிக்கு நமக்கு வந்து பொருள் கிடைச்சு போகுது ஆயிரத்தி ஐநூறு வெறும் ஆயிரத்தி ஐநூறு டிபில நம்ம நியூ டிசார்ஜ் பொருளாவே வாங்கிட்டு ஆறு மாசம் வாங்கினோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆர்சியம்ல இருந்து ஒரு மூவாயிரம் பொருள் வந்து எந்த பொருள் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் நீங்க அது நியூ டிசார்ஜ் கூட வாங்கிக்கலாம் சோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு டிபிக்கு ஒரு நியூ டிசார்ஜ் பொருள் மட்டும் நியூ டிசார்ஜ் கம்பெனி தனியா தருது சோ மூவாயிரம் ரூபாய் டபுள் ரே டபுள் த பிரைஸ்ல நமக்கு என்ன கிடைக்குது பொருள் வந்து திரும்ப கொடுத்துடுறாங்க ஓகேங்களா சோ அதே போல ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வாங்குறப்ப ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆர்சியமும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு நியூ டிசார்ஜும் தர்றாங்க அதே போல ஐயாயிரத்துக்கு ஐயாயிரம் ரூபா ஆர்சியமும் ஐயாயிரம் ரூபா வந்து நியூ டிசார்ஜும் கொடுக்குறாங்க சோ இதே போலதான் நீங்க கீசோல்ல வாங்கலாம் காமோரிசால் வாங்கலாம் சோ இந்த மூணு கேட்டகரியில நீங்க பண்றப்ப டபுள் டமால்ல வந்து நீங்க வந்து எலிஜிபிள் ஆகி டபுளா வந்து டபுள் ஆஃப் த பிரைஸ்ல நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் உங்களுக்கு அந்த யானிங்ஸ் அது அந்த பொருளை வந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் யானிங்ஸ்னா இங்க வந்து பொருளா பொருளா வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ குட்ஸா வந்து இங்க கிடைக்கும் சோ இது வந்து டபுள் நமக்கு வந்து ஒரு விஷயத்துல இரண்டு வகையான பெனிஃபிட் வேணும் அப்படின்னா இது மாதிரி பண்ணலாம் இந்த மூணு கேட்டகரி நியூ டிசார்ஜ் கீசோல் கமோர்சா இந்த மூணு கேட்டகரி நீங்க பண்றப்ப நீங்க பண்ணக்கூடிய விஷயத்துக்கு உங்க உழைப்புக்கு ஒரு முறை போடுற உழைப்புக்கு இரட்டிப்பு பலன் தரப்போகுது அதுதான் வந்து டபுள் டமால் ஓகேவா சோ அடுத்து டபுள் டமாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூ டிசார்ஜ் மட்டும் இந்த விஷயத்த பண்றாங்க இது என்னன்னு பாத்துடலாம் நம்ம ஏற்கனவே என்ன பாத்திருந்தோம் ஆர்சிஎம் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் பிவி நம்ம மந்த் பண்ணி ஆறு மாதம் தொடர்ந்து பண்ணா நமக்கு ஆர்சியம் வந்து கேஷ் அவார்டை எவ்வளவு குடிச்சு ஒரு மூவாயிரம் ரூபா வந்து கொடுத்ததுன்னு நம்ம முதல் ஆரம்பத்துல பார்த்தோம் சோ ஒரு கேஷ் அவார்டா ஆர்சியம் ஒரு மூவாயிரம் கொடுக்கற போல நீங்க அந்த பத்தாயிரம் பிபியும் நியூ டிசார்ஜ்ல வாங்கி இருந்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்றாங்க நியூ டிசார்ஜ் கம்பெனி ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா வந்து கேஷ் அவார்டா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குது அப்ப பாருங்க பத்தாயிரம் பிபிக்கு நீங்க வாங்குறப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க நியூ டிசார்ஜ் பத்தாயிரம் வாங்கினீங்கன்னா ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கான பொருள் நியூ ஆர்சியம் பொருள் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கான நியூ டிசார்ஜ் பொருள் தனியா கொடுத்துடுறாங்க அது போக ஆர்சியம் கம்பெனில இருந்து ஒரு மூவாயிரம் ரூபாயும் நியூ டிசார்ஜ் கம்பெனில இருந்து ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபாயும் எட்டாயிரம் ரூபா வந்து நமக்கு கேஷ்பேக் கிடைக்குது அப்ப பத்தாயிரம் மீ பண்ற பெனிஃபிட் பாருங்க ஐயாயிரம் ஆர்சியம் ஐயாயிரம் ஐயாயிரம் நியூ டிசார்ஜ் அப்போ ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் பொருள் தனி எட்டாயிரம் ரூபாய் கேஷ் அவார்ட் தனி பாரு எப்படி எவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயம் கிடைக்கும் நமக்கு அப்ப நியூ டிசார்ஜ் எடுத்து பண்றப்ப நமக்கு வந்து பெனிஃபிட் வந்து கிட்டத்தட்ட நாலு மடங்கு கிடைக்கிற அளவுக்கு நமக்கு இந்த பிளான்லயே இருக்கு ஓகேங்களா சோ இது இப்ப இருக்குமா அப்ப இருக்குமா யோசிக்க வேண்டிய இல்ல ஆனா இதுல ஒரே ஒரு விஷயம் கவனிக்க வேண்டிய இருக்கு நியூ டிசார்ஜ் கேஷ் அவார்டுக்கு லிமிடெட் டைம் ஆஃபர் அப்படின்னு ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க சோ பிளான்ல இருந்தா கூட அதுக்கு அந்த டைம் ஆஃபரா தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சோ எவ்வளவு நாள் நீடிக்கும் அப்படின்றத நம்ம போக போக தான் நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா இத பெர்மனன்ட் பண்ண போறாங்களா இல்ல வந்து வித்ரா பண்ண போறாங்களா அப்படின்னு தெரியல சோ இப்பதைக்கு வந்து நமக்கு என்ன பண்ண நாளைக்கு ஆரம்பிக்கக்கூடிய எஃபெக்டிவ் ஆகக்கூடிய இந்த நம்முடைய பிளான்ல வந்து இது எலிஜிபிள் சோ அப்ப நம்ம பத்தாயிரம் பிவி பண்ணும்போது எட்டாயிரம் ரூபாயும் இருபத்தி அஞ்சாயிரம் பிவிக்கு நியூ டிசார்ஜ் மட்டும் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய்களும் ஐம்பதாயிரம் பிவிக்கு நீங்க பண்ணீங்கன்னா அறுபதாயிரம் ரூபாயும் கிடைக்கும் ஏன்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பண்ணா முப்பதாயிரம் ரூபாய் வந்து யார தரா ஆர்சியம் கொடுத்துருது முப்பதாயிரம்
ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி இருக்குது ஸோ ஓகே நாங்கள் முப்பதாயிரம் ரூபா நீட் சார்ஜ் கொடுத்துருது அப்போ அறுபதும் அறுபதும் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா கேஷ் ஆகும் நமக்கு ஆல்ரெடி பழைய பிளானில் இருக்கக்கூடிய இந்த டபுளில் கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கான டிபி பொருளும் நமக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ரூபா பெனிஃபிட்டை வந்து நம்ம அடைய போகிறோம் வெறும் ஐம்பதாயிரம் பிபி பெர் மந்த் நீட் சார்ஜில் பண்ணுறப்ப ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பிளான்லேயே வர்றதுனால நம்ம இது வாங்கலாம் இந்த இதை மட்டும் இந்த நியூட் சார்ஜ் கேஷ் அவார்டு மட்டும் அவங்க போட்டுக்கு லிமிட்டட் டைம் ஆஃபர் பண்ணி நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா மாசம் மாசம் என்ன பண்றோம் டைமண்ட் கிளப் வந்து நிறைய பேர் பண்றோம் தமிழ்நாடுல கிட்டத்தட்ட லிஸ்ட் எடுத்தா ஒரு நூறு பேர் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பேர் நினைக்கிறேன் கூட பண்ணலாம் தெரியல காமராஜ் சார்க்குனா கரெக்டான ஒரு எண்ணிக்கை தெரியும் எனக்கு தெரியும் ஒரு நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பேர் வரைக்கும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு டைமண்ட் கிளப் பெர் மந்த் ஒவ்வொரு மாசமும் பண்றவங்க அப்ப அப்படி பண்றவங்க இந்த மாதிரி இப்ப இங்க லிஸ்ட்ல நம்ம சொல்ல போற மாதிரி பண்ணா அவங்களுக்கு வந்து அதனுடைய பெனிஃபிட் ரொம்ப அதிகமா கிடைக்கும் ஸோ அதை பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் அவங்க பண்ணக்கூடிய டைமண்ட் கிளப்ப ஒவ்வொரு மாசம் என்ன பண்ணும் பத்தாம் தேதிக்குள்ள பண்ணும் அது ரொம்ப கம்பல்சரி ஏன்னா டைமண்ட் கிளப்னா அதானே ஸோ அப்படி பண்றவங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு பி வி நியூட்ரி சார்ஜ் பொருளோ ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பி வந்து கீசோல் ப்ராடக்ட் ஆயிரத்தி ஐநூறு பிவிக்கு வந்து கம ஒரு சால் ஒரு ஐநூறு பிவிக்கு ஏதோ ஒரு நம்மளுடைய ஆர்சியம் பொருட்கள் இவ இது வாங்கினாங்கன்னா ஏன்னா ஆறு மாசம் இது கன்சிஸ்டன்சியா பண்றப்ப அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்க ஸோ ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு பி நியூட்ரி சார்ஜ் பண்ணனால ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு என்ன கிடைக்கும் நீட்டு சார்ஜ் தனியா கிடைக்கும் ஸோ ஆர்சியம் தனியா கிடைக்கும் அதே போல கீசோல் பண்ணதுனால ஆயிரத்தி ஐநூறு டிபிக்கு கீசோல் கிடைக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூறு டிபிக்கு நமக்கு வந்து சாரி ஆ ரைட்டா ஆயிரத்தி ஐநூறு பிவிக்கு நமக்கு வந்து ஆர்சியம் கிடைக்கும் அதே போல கம்மா ஒரு சாலையும் ஆயிரத்தி ஐநூறு பிவி ஆர்சியம் பொருளும் ஆயிரத்தி ஐநூறு பிவிக்கு கம்மா இது கிடைக்கும் பட் ஆனா இது ஒரே மாசத்துல பண்றதுனால இதுல ஒரே ஒரு திருத்த மட்டும் நீங்க பாக்கணும் என்ன அப்படின்னா ஆர்சியம் எல்லாம் மூணுமே ஆர்சியம் பொருள் தான் ஓகேங்களா ஸோ மூணுமே ஆர்சியம் பொருளால ஆர்சியம் வந்து ஒரு முறை தான் உங்களுக்கு கொடுக்கும் அப்போ ஒரு முறை கொடுக்கும் பொழுது இந்த மூன்றும் சேர்ந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு அது ஒரு ஆறாயிரம் இதுதான் கிடைக்கணும் பட் இந்த ஸ்லைடு வந்து கோகுமார் சார் போட்ட ஸ்லைட்ல இருந்து காப்பி அடிச்சது சார் வந்து டபுளா கொடுத்தார் நாலாயிரத்தி ஐநூறு நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஒன்பதாயிரம் போட்டுட்டாரு சரிங்களா இதை மட்டும் கிராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேலை இதுக்கு சேர்த்து கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா கோகுமார் சார் சொன்னால் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ வந்து ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு வந்து டிபி ப்ராடக்ட் வந்து நமக்கு ஆறு மாதம் கழிச்சு கிடைக்கும் அப்ப ஒரு டைமிங் லப்ப நம்ம பண்ணும் பொழுது நமக்கு ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு முறை ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூறு டிபில ப்ராடக்ட் கிடைக்குது இதுவே டபுளா அதாவது ஒரு அந்த டைமிங் லப்ப நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணோம்னா இதே பேட்டர்ன்லயே கம்ப்ளீட் பண்ணா இந்த பேட்டர்ன் முடிஞ்சு அந்த டைமிங் லப் முடியக்கூடிய பன்னெண்டு மாசத்துல நம்ம கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு சம்பாதிச்சிருப்போம் பத்தொன்பதாயிரம் ரூபாய்க்கான ப்ராடக்டை வந்து நமக்கு வந்து ஃப்ரீயா கொடுத்துருப்பாங்க கம்பெனி வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போ டைமண்ட்ல பண்றப்ப நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்றாங்க நம்ம கம்பெனி நம்மளை கூப்பிட்டு அந்த நம்ம கம்பெனியை சுற்றி பார்க்கறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தர்றாங்க நமக்கு இங்க வந்து காலா டீனர் தர்றாங்க அப்படி நிறைய ஆஃபரோட நமக்கு ஃப்ரீ ப்ராடக்ட்டும் கிடைச்சி போகுது அப்ப நம்ம டைமண்ட் கிளப் சூப்பர் டைமண்ட் கிளப் ஸ்டார் டைமண்ட் கிளப்லாம் நம்ம வந்து கிரவுண்ட் டைமண்ட் கிளப்லாம் ப்ரொமோட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு பண்றவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட்டோட நம்ம டீம் வந்து பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் போறதுக்கு இந்த பிளான் வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அப்ப இதை வந்து நம்ம டெப்தா புரிஞ்சுக்கோங்க எனி டவுட் நீங்க கூப்பிட்டு கேளுங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா நானு உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லித்தரேன் எனக்கு என்ன தெரியுமோ அது முழுசா உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நான் வந்து ரெடியா இருக்கிறேன் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நம்ம மிகப்பெரிய ஒரு ஏனிங் பண்ணலாம் சோ நெக்ஸ்ட் இதுவரைக்கும் ஆர்சியம் வரலாறுல இல்லாத மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு விஷயம் இருக்கு அதுல முதல் விஷயம் பர்ச்சேசர் கிளப் பர்ச்சேசர் கிளப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிளப் வந்து புதுசா நமக்கு அறிமுகப்படுத்துறாங்க இந்த கிளப் வந்து நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கிளப்ல நீங்க என்ட்ரி ஆகணும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நூறு பிவி பி வந்து ஒவ்வொரு மாசம் அதுக்குள்ள அதாவது நூறு ஐயாயிரத்து மேல கூட வாங்கலாம் பட் மினிமம் வந்து ஐயாயிரம் அந்த ஒரு ஸ்லாப் வச்சிருக்கிறது
எவ்வளவு நாள் பண்ணலாம் சொன்னோம் சோ ஓகேங்களா நீங்க அவங்க செல் பண்ணிக்கலாம் ஆனா அந்த கிளப்புக்காக கம்பெனி எடுத்துக்கிறது எவ்வளவு எடுத்துக்கிறோம்னா அதிகபட்சமா ஐயாயிரம் பேர் தான் எடுத்துக்கிறோம் அதனால ஐயாயிரம் மினிசம் பண்ணிக்காங்க பட் ஐயாயிரம் நிப்பாட்டணும் அவசியம் இல்லை நான் அதனால தான் நீங்க அன்லிமிட்டட் சொன்னேன் நூறு பீதிக்கு மேல நீங்க எவ்வளவு வேணால் பண்ணலாம் பண்ணலாம் நீங்க பண்றதுக்கு ஆனா கம்பெனி வந்து அதிகபட்சமா அந்த கிளப்புக்காக எடுத்துக்கிறது உங்க பீதியிலும் எது எவ்வளவுனா ஐயாயிரத்துக்கு கீழே எவ்வளவு பண்ணீங்களோ அதை எடுத்துக்கிறோம் ஒருவேளை ஐயாயிரத்தை தாண்டி எவ்வளவு பண்ணாலும் ஐயாயிரம் தான் எடுக்கும் அதனால வந்து ஐயாயிரம் போட்டுக்காங்க அதனால வந்து ஐயாயிரம் தான் லிமிட் ஆனா கிடையாது எவ்வளவு பண்ணாலும் ஐயாயிரம் மட்டும் தான் எடுத்துக்குவாங்க அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சரி இந்த கிளப்புடைய கிரிட்டீரியா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க இது மாதிரி அக்குமுலேட் பண்ணிட்டே வருவாங்க நீங்க இந்த ஒவ்வொரு மாசம் எவ்வளவு பண்றீங்களோ நூறு பண்றீங்களா இது நூறு கிடையாது ஆயிரத்தி ஐநூறு போடணும் சரி நூறு நூறுல இருந்து ஐயாயிரம் போடுறப்ப அப்ப வந்து நீங்க அக்குமுலேட் ஆகிட்டே வரும் நீங்க ஒரு ஆயிரம் ஆயிரம் பீதியா பண்றீங்கன்னா ஆயிரம் அடுத்தது இந்த பர்ச்சேஸ் கிளப்ல அடுத்த மாசம் நீங்க செல் பர்ச்சேஸ் ஒரு ஆயிரம் பண்றீங்கன்னா உங்க பர்ச்சேஸ் கிளப்ல அக்குமுலேட்டட் பீதி எவ்வளவுனா ரெண்டாயிரமா இருக்கும் ஒரு இதுமே பத்து மாசம் பண்ணீங்கன்னா பத்தாயிரம் பீதி வந்து அக்குமுலேட் ஆகி பர்ச்சேஸ் கிளப்ல இருக்கும் இது எப்ப ஐம்பதாயிரம் பீதியாக மாறுதோ அதாவது அந்த பர்ச்சேஸ் கிளப்புக்காக அவங்க அதிகபட்சமா ஐயாயிரம் பீதியும் குறைஞ்சபட்சம் நூறு பீதி எடுத்து வைக்க எடுத்து அக்குமுலேட் பண்றப்ப டோட்டலா ஐம்பதாயிரம் பீதி எப்ப ரீச் ஆகிறீங்களோ அப்ப வந்து நீங்க வந்து இந்த பர்ச்சேசர் கிளப்பர் ஆயிடுறீங்க ஓகேங்களா சோ அந்த பர்ச்சேசர் கிளப்பரா நீங்க மாறிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்னா நீங்க அடிக்கக்கூடிய பீதியில உங்களுக்கு பத்து பர்சன்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பீதி உங்களுக்கு செல்ஃபில் கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா சோ ஒருவேளை நீங்க வந்து நாலாயிரம் பீதி ஒரு மாசம் பண்றீங்க அப்படின்னா நானூறு பீ வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வந்து கிடைக்கும் நீங்க அன்னைக்கு வந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் ஸ்லாப்ல இருந்தீங்கன்னா அந்த நானூறு பீதிக்கும் இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் நமக்கு தனியா கிடைச்சிடும் ஓகேங்களா சோ ஆயிரத்தி ஐநூறு பீவி பண்ணீங்கன்னா ஒரு நூத்தொம்பது பீ வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் மேக்சிமம் வந்து ஐயாயிரம் பீ வரைக்கும் தான் கிடைக்கும் ஓகேங்களா எப்படி ஒரு ஐயாயிரம் பீவி தான் வந்து அக்குமுலேஷனுக்கு எடுத்துக்கிறாங்களோ அதே போல பர்ச்சேசர் கிளப்பர் வழியா உங்களுக்கு உள்ள பெனிஃபிட் அந்த பத்து பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா பீவின்றது ஐயாயிரம் பீவிக்கு தான் வந்து மேக்சிமம் அதுக்கு மேல நீங்க எவ்வளவு பண்ணாலும் இது வந்து ஒரு புது வகையான கிளப்பு இந்த கிளப் வந்து பிவி வந்து அக்குமுலேட்டட் இருக்கு நம்ம நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட நெட்ஒர்க்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு கேட்பாங்க உங்களுக்கு அக்குமுலேட்டடா குமுலேட்டிவா கேட்பாங்க அக்குமுலேட்டிவே இல்லையே நம்ம சொன்னா என்ன அந்த இதுல எல்லாம் அக்குமுலேட் ஆகுது அப்ப நாங்க பண்றதெல்லாம் பாருங்க கூடிட்டே வருது அப்படி உங்க அப்படி இல்லையே அப்படிமா ஆக்சுவலா அக்குமுலேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் ஓகேங்களா அக்குமுலேட் பண்ணி வந்து அந்த பெனிஃபிட் கொடுக்க கூடாது ரூல்ஸ் அப்ப ஆனா இந்த அக்குமுலேட் பண்றதுக்கான தனியா கொடுக்காம ஒரு ஸ்லாப் வச்சு நீங்க அதை அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட் சோ பிளான்ல வந்து என்ன பண்றேன் எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட்டா கொடுக்கறதுனால இது வந்து நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக் எலிஜிபிளா இருக்கும் ஒண்ணு தப்பே கிடையாது ஓகேங்களா சோ அது போல வந்து எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட்டா நமக்கு இந்த பெனிஃபிட்டா தர்றாங்க அதுக்காக ஒரு ஒரு பத்து பர்சன்ட் வந்து செல் பி வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா தர்றாங்க அதிகபட்சமா ஐயாயிரம் பியை வந்து கணக்கு எடுத்துக்குவாங்க ஓகேங்களா சோ இது ஒரு புது வகையான நமக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அந்த பிளான்ல ஒரு அப்டேஷன் இதை புரிஞ்சுக்கோங்க இதுல இருந்தா டவுட் தான் நீங்க கேளுங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு வகையான நமக்கு ஒரு புதிய விஷயத்த வந்து நம்ம அந்த பிளான்ல வந்து இணைச்சிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாயின்ஸ் பாயின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நினைச்சிருக்காங்க அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனி டர்ன் ஓவர்ல இருந்து நமக்கு வந்து ஒரு இன்கம் கொடுக்கக்கூடிய மிக ஒரு சிறப்பான ஒரு பிளான் நம்முடைய எமரால்டு காமராஜ் சார் வந்து நம்ம அறிமுகப்படுத்துறப்ப ஆரம்பத்துல மீட்டிங் ஸ்டார்டிங்ல வந்து சொன்னாரு நம்ம கம்பெனி தன்னுடைய டர்ன் ஓவர்ல இருந்து நமக்கு எல்லாம் பங்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சோ இது வரைக்கும் இப்ப நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னா நான் என் டீம்ல வாங்கினா மட்டும்தான் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்ப அந்தரில் வந்து என் டீம் என் டீம் அப்படின்னு எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய டீம் மேல மிகப்பெரிய ஒரு இது இருக்கும் அதர் டீம் பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்னமோ அதாவது ஆகாத ஆள் மாதிரி நினைச்சாலும் நினைக்கிறாலும் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனா இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க கம்பெனி யாரு வாங்கினாலும் ஆர்சியம்ல யாரு பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் சோ டீம் பாகுபாடு இல்லாம அந்த டோட்டல் டர்ன் ஓவர்ல இ
இது யாருல இருந்து யாருக்கு வரைக்கும் அறிமுகம் யாருல இருந்து யாருக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா அப்படின்னா சின்ன பெண் ஜஸ்ட் ஆரம்ப காலத்துல இருக்கவங்களுடையதான் வந்து வைட்டல் பெண் சொல்றோம் சோ வைட்டல் இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பிகினர் ஓப்பனர் எல்லாம் பிகினர் ஸ்டார்டர் எல்லாம் ஆச்சுதான் சாரி இப்ப வந்து நம்ம வைட்டல் எங்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஓப்பனர்ல ஆரம்பிக்கிறோம் ஓகேங்களா சோ ஓப்பனருக்கு அவங்க வந்து பேர் மாத்தி இருக்காங்க ஸ்டார்டர் மாத்தி இருக்காங்க பட் இப்ப நம்ம புரிதலுக்காக குழப்பம் இல்லாம ஓப்பனர்னே பேசலாம் ஓகேங்களா ஓப்பனர்ல இருந்து நமக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நமக்கு அதாவது ஓப்பனர்னா எழுத ஆரம்பிக்கு ஓப்பனர் பின்னா அச்சீவ் பண்ணவங்களுக்கு வந்து இந்த கம்பெனியுடைய டர்ன் ஓவர்ல இருந்து பங்கு வாங்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குது சோ அதுக்கு ஒரு கால்குலேஷன் வேணும் இல்லையா அதுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா சம் பெர்சன்டேஜ் வந்து இந்த கம்பெனி டோட்டல் டர்ன் ஓவருக்கா எடுத்து வச்சிருக்கு ஓகேங்களா சோ ஒவ்வொருக்கும் என்ன பெர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்ற நம்ம டேபிள்ல பாக்கலாம் இதை வாங்குறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதான் வந்து மூணா பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் கெட்டிங் த பாயிண்ட்ஸ் நீடு டு மெயின்டைன் ஆர் க்ரோ சோ க்ரோத் எவ்ரி மந்த் ஆர் சோ ஆர் சோ க்ரோத் எவ்ரி மந்த் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த பாயிண்ட் மூலமாக நமக்கு இன்கம் எடுக்கிறதுக்கு ஒண்ணு நம்முடைய லெவல மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம க்ரோத்தை வந்து ஒவ்வொரு மாசமும் காட்டணும் அதாவது ஒவ்வொரு மாசமும் நம்முடைய ஏற்கனவே வந்த லெவல மெயின்டைன் பண்ணாலும் சரி அல்லது க்ரோத் காமிச்சாலும் நீங்க வந்து இதுக்கு எலிஜிபிள் ஆயிருங்க ஓகேங்களா சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெர்சன்ட் வந்து சோ டோட்டல் கம்பெனி டர்னோர்ல இருந்து இந்த வைட்டல் காரங்களுக்கு தனியாக எடுத்து கொடுத்துடுறாங்க சோ இது வந்து எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா மல்டிபிள்ஸா கொடுப்பாங்க அதுக்குதான் வந்து இங்க பாயிண்ட்ன்ற ஒரு விஷயத்த கொண்டு வந்திருக்காங்க யார் யாருக்கு என்ன பாயிண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பாக்கலாம் சோ இதுல வந்து ரெண்டு வகையான போனஸுமே இருக்கு பெருசா கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்கிறவனா நம்ம பிரிக்க நேரம் இல்லாதனால ரெண்டு ஒன்னா வச்சிருக்கேன் ஓகேங்களா இதுல ரெண்டு வகையான போனஸ் சோ நீங்க லெப்ட் சைடு உள்ள ஒரு கட்டத்தை விட்டுலாம் முதல்ல வந்து ரைட் சைடு வாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா மந்த்லி வைட்டல் க்ரோத் போனஸ் அது பீன் பொறுத்தா க்ரோத் போனஸ் தான் சரியான வார்த்தை சோ மந்த்லி வைட்டல் க்ரோத் போனஸ் எப்படின்னா வைட்டல் பின்ல இருக்கக்கூடியவங்க மாசம் மாசம் க்ரோத் ஆனாலோ அல்லது அந்த பின்ன மெயின்டைன் பண்ணாலோ இதுக்கு கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா இது எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்டார்டர் அவங்க மேல கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலா சரியா இது ஸ்டார்டர் இப்ப கொடுத்த வார்த்தை நம்ம இப்ப இருக்கிற என்ன லெவல்ல ஓப்பனர் லெவல் ஓகேங்களா சோ அதான் சொன்னேன் ஸ்டார்டர் ஓப்பனர் பேர ஸ்டார்டர் மாத்தியாச்சு நீங்க இனிமே அடுத்த அடுத்து பேசுனீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டர் தான் பேசணும் பட் ஸ்டார்டர் அப்படின்றது எழுதுற பேவி இங்க இனிமே நாளையில இருந்து ஓகேங்களா அப்ப அந்த ஸ்டார்டர் பின்ல இருந்து நமக்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க யாரெல்லாம் ஸ்டார்டர் பின்னும் மெயின்டைன் பண்றாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் அல்லது ஸ்டார்டர் பின்ல யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும் அப்ப ஸ்டார்டர் பின்ல இருக்கிறது என்ன அது எழுபதாயிரம் பிவி பி லெக்ல ஒரு இருபதாயிரம் பிவி வந்தா ஸ்டார்டர் பின் டோட்டலா எழுபதாயிரம் பிவியும் பி லெக்ல இருபதாயிரம் பிவி இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஸ்டார்டர் பின் ஓகேங்களா ஒண்ணு இத இது இந்த லெவல்ல நீங்க ஸ்டார்டர் பின்னுக்கு உள்ள நுழைஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டார்டர் பின்லயே மறுபடி சொல்ற ஸ்டார்டர்ல கன்ஃபியூஸ் ஆகுனா புதுசா பேர் வந்து கம்பெனி மாத்தி இருக்கு ஓப்பனர் வந்து ஸ்டார்டர் வச்சிருக்காங்க அதனால ஸ்டார்டர்னா நீங்க மறுபடியும் நாற்பது ரெண்டு இருக்கிறாங்க எழுபதாயிரம் பிவி தான் வந்து ஓப்பனர் வந்து ஸ்டார்டரா பேர் மாத்திருக்காங்க ஓகேங்களா சோ அந்த ஸ்டார்டர் பின்ன்றது எழுபதாயிரம் பிவி ஒரு மொத்தம் எழுபது இருக்கணும் பீல வந்து இது குறைஞ்ச பட்சம் இருபது இருக்கணும் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு இந்த பின்னு இந்த பின்ன நீங்க இதே போலயே வந்து இருந்துட்டே வந்தீங்கன்னா இதுல ஒரு பிவி கூட குறையாம இருந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இது இந்த ஒரு பாயிண்ட் வந்து கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு மாசம் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் வந்து கிடைச்சிட்டே இருக்கும் அப்படி இல்ல நீங்க வந்து டோட்டலா வந்து ஒரு எழுபத்தஞ்சு ஆயிரம் பி வந்திருக்கீங்க உங்க பி லைக்ல எவ்வளவு இருந்துச்சு இருபதாயிரம் தான் இருந்துச்சு முதல் மாசம் ஓகேங்களா அல்லது நீங்க உங்க ஏழு டோட்டலா எழுபத்தஞ்சு பி லைக்கு இருபத்தஞ்சு இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இருபத்தஞ்சாயிரம் பிவி இருக்கு அந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் பிவில அதுக்கு அடுத்த மாசம் இருபத்தஞ்சாயிரத்தி ஒண்ணு இருக்கலாம் இருபத்தஞ்சாயிரம் கூட இருக்கலாம் ஆனா எங்க வரக்கூடாது இருபத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது வந்தா உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் கிடைக்காது இது ரொம்ப முக்கியம் இதத்தான் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒண்ணு அந்த லெவல்ல மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா க்ரௌத் இருக்கணும் க்ரௌத்னா ஏழக்க பத்தி டோட்டல் பிவிய பத்தி வயிற்றுல வந்து டோட்டல் பிவிய பத்தி அவங்க கவலையப்படல அவங்க பார்க்கக்கூடிய ஒரே
இருந்துச்சுன்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு எலிஜிபிள் ஒருவேளை நீங்க ஈகிள் பின் வந்துட்டீங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய ஒன்னு பாயிண்ட் ஈகிள் அதே நேம்ல வச்சுக்காங்க ஸோ ஈகிள் பின் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் இப்ப ஏப்ரல் மே மாசம் வந்து நமக்கு இந்த பிளான் வந்து எலிஜிபிள் ஆகுது மே மாசம் அந்த ஸ்டார்டர்னு சொல்லக்கூடிய எழுவாயிரம் பிபியில இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் அந்த மாசம் வந்துட்டாரு அப்படின்னா அதாவது இவங்க இந்த முதல் மாசம்னால மட்டும் ஒரே ஒரு சின்ன அப்டேஷன் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மே மாசம் நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய மே மாசத்துல இந்த பிளான் எலிஜிபிள் எஃபெக்டிவ் ஆறதுனால இதுக்கான கம்பாரிசன் பண்றதுக்கு அதாவது இதுக்கு முதல் மாசமா கம்பாரிசன் பண்றது ஏப்ரல் எடுத்துக்கல மே மாசத்துக்கு வந்து ஏப்ரல் எடுத்துக்கல டோட்டலா எது கம்மியான பிசினஸ் ஆகும் இந்த வருஷத்திலே கம்மியான பிசினஸ் ஆகி எல்லாருக்கும் எதுவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னா பிப்ரவரி மாசம் தான் இருந்திருக்கும் ஸோ அந்த மாசத்தை தான் நம்ம எம்பி வந்து எடுத்து சொல்லிக்காரு ஸோ யாருக்கெல்லாம் எல்லாருக்குமே கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட அந்த ஒரு பரந்த மனப்பான்மையோட கொடுத்ததுனால பிப்ரவரியில நீங்க வேற ஏதோ பின் இருந்திருக்கீங்க அல்லது இப்ப ஸ்டார்டருக்கு வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் மே மாசத்துல ஓகேங்களா ஸோ ஜூன்ல சேம் மெயின்டைன் பண்றீங்க அதே வந்து எழுவதாயிரம் பேதிய நீங்க என்ன வந்திருந்தீங்களோ அந்த பீல இருபதுக்கு குறையாம அல்லது ஏற்கனவே மே மாசம் என்ன இருக்கோ அதுக்கு குறையாம அல்ல ஒரு பீடு கூடாதலாம் இருந்துட்டீங்கன்னா அந்த மாசமும் உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் சரி ஜூன் விட்டு ஜூலையில என்ன பண்றீங்க ஈகிளுக்கு போயிடுறீங்க அப்ப ஏற்கனவே என்ன பண்ணிருக்கோம் இது ஒரு பாயிண்ட் இது ஒரு பாயிண்ட் தனியா வாங்கி இருப்பீங்க மேக்கு ஜூனுக்கு ஒண்ணு வாங்கி இருப்பீங்க இப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஈகிள் வந்த அந்த ஜூலை மாசத்துக்கு ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கான வேல்யூ வந்து கொடுப்பாங்க அதாவது டோட்டல் டர்ன் ஓவர் ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் என்ன பண்ணா ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஒரு லட்சம் பிவியில அந்த டோட்டல் பிவியில வரக்கூடிய ரூபாய்ல இருந்து நமக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய்ன்னு வைங்க அந்த ஒரு லட்சம் ரூபாயில நமக்கு வந்து நூறு பேர் எலிஜிபிள் அப்படின்னா ஒரு பாயிண்டுடைய வேல்யூ ஆயிரம் ரூபாய் அப்ப நம்ம ஸ்டார்டர்ல இருந்தப்ப ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கியிருப்போம் ஈகிள் வர்றப்ப ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வாங்குவோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்படிதான் வந்து டோட்டலா வந்து எத்தனை பேரு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு எலிஜிபிள் ஆகுறாங்களோ அதை டோட்டல் டர்ன் ஓவரால வகுத்து அந்த பாயிண்ட் கணக்குல அதாவது ஒவ்வொரு பர்சன்ட் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு பங்கு ஒரு பங்கு எடுத்து நமக்கு கொடுத்துறாங்க அப்ப ஈகில அந்த ரெண்டு பங்கு கிடைக்கும் ரன்னரா போயிட்டா மூணு பங்கு கிடைக்கும் வின்னர்ல நாலு பங்கு கிடைக்கும் ஸ்டார்டர்ல அஞ்சு பங் அஞ்சு பங்கு அஞ்சு பாயிண்ட் வந்து கிடைக்கும் ஓகேங்களா சோ இது வந்து இது ஒவ்வொரு மாசமும் நமக்கு கொடுக்கறது மந்த்லி வைட்டல் க்ரோத் இந்த மாதிரியான க்ரோத்த நீங்க தொடர்ந்து பன்னெண்டு மாதங்கள் அதாவது பன்னெண்டு மாசம் சொல்லக்கூடியது ஒரு பைனான்சியல் இயர் ஏப்ரல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி அடுத்த அடுத்த வருஷம் மார்ச்ல முடியுது ஒரு பைனான்சியல் இயர் அப்ப ஏப்ரல்ல இருந்து அடுத்த வருஷம் அந்த இது வரைக்கும் பைனான்சியல் ரெண்டான மார்ச் வரைக்கும் இதை நீங்க தக்க வச்சீங்கன்னா எல்லா மாசமும் நீங்க வாங்கியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா இன்னொரு பர்சன்ட் வந்து அந்த எத்தனை பாயிண்ட் குமுலேட்டிவ் இப்ப வந்து நமக்கு வந்து அக்குமுலேட் பண்ணுவாங்க அக்குமுலேட் பண்ற என்னது ஏப்ரல்ல இருந்து ஏப்ரல் ஒரு பாயிண்ட் மேல வந்து ஜூன்ல ஒரு பாயிண்ட் சோ இதெல்லாம் வந்து குமுலேட்டிவ் அக்குமுலேட் பண்ணிட்டே வந்து டோட்டலா பன்னெண்டு மாசத்துல எத்தனை பாயிண்டோ ஓகேங்களா அந்த பாயிண்ட் ஏற்ற அளவுக்கு அனுவல்ல ஒரு வருஷம் நடந்த டர்ன் ஓவர்ல இருந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு போனஸ் தர்றாங்க அது அன்வல் வைட்டல் க்ரௌத் போனஸ் ஓகேங்களா ஸோ அந்த வருஷம் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள நீங்க எல்லாம் பண்ண வாங்கியிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் வந்து கிடைக்கும் இது வைட்டல் லெவலுக்கு இதே வந்து என்ன ராயல்டிக்கும் இருக்கு டெக்னிக்கலும் ரெண்டு வகை இருக்கு நீங்க வைட்டல்ல இருந்து நடுவுலயே நீங்க ப்ரொமோட் ஆயிருக்க ராயல்டிக்கு போயிடுறீங்களே டெக்னிக்கலே போயிட்டீங்கன்னா கூட இதோட அந்த பாயிண்டும் சேர்த்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பாக்கலாம் இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அப்ப பார்த்த வயிற்றுல பார்த்தது இது அந்த போனஸ்ல பத்தி ஒரு விஷயம் தான் கம்பெனி டர்ன் ஓவர் டிவிடண்ட் ஓப்பனர் அண்ட் அபோ ஓப்பனர்ல இருந்து அண்ட் அபோல உள்ள இந்த ஸ்லேட முத போடணும் சோ கம்பெனி டர்ன் ஓவர்ல இருந்து நமக்கு டிவிடண்ட் தர போறாங்க யாருக்கெல்லாம் இப்ப இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஓப்பனர்ல இருந்து அண்டு மேல இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் அப் டு டைமண்ட் வரைக்கும் ஓகேங்களா அதே போல இயர்லி போனஸ் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் அப்போ இயர்லி போனஸ் பாயிண்ட் மேல இயர்லி போனஸ் வந்து எல்லாருக்குமே கிடைக்கும் அதாவது இந்த இப்ப இருக்கக்கூடிய ஓப்பனர்ல இருந்து டைமண்ட் வரைக்கும் ஸோ ஒரு பர்சன்ட் ஃபார் அப் டு ஸ்டார் பிளாட்டம்
ஆறாயிரம் பர்சன்ட் தரையும் தருவாங்க அதை ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க அதையும் பார்க்கணும் ஆஹ் இப்ப வந்து இந்த பிளான்ல வந்து சோ இப்ப நம்ம இந்த பேசிக்கா நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அந்த பிளான்ல இப்ப இன்னும் வந்து எங்க வந்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா வந்து செல் பர்ச்சேஸ் முடிச்சு இப்ப எங்க வர்றோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ரெகுலர் பிளானுக்கு வர்றோம் ஸோ ரெகுலர் பிளான் அதாவது மீன்ஸ் என்னன்னா தீம் பேஸ்டு நமக்கு இன்கம் ஊழியர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த செகண்ட் ஒரு விஷயத்துக்கு வந்திருக்கோம் இதுல ஏற்கனவே நம்ம எல்லாருமே பிளான் தெரியும்னால இது சிம்பிளா இப்ப சொல்லிடலாம் ராயல்ட்டியும் அந்த அபோவுக்கு வந்து எந்த சேஞ்சஸ்மே இல்லை ஓகேங்களா ஸோ ராயல்ட்டிக்கு மூணு பர்சன்ட் தான் நாலரை பர்சன்ட் ஆறு பர்சன்ட் எட்டு பர்சன்ட் அதே போல பிவில வந்து அந்த மூணு பர்சன்ட்டுக்கு ஒரு சைடு வந்து மூணு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரமும் அதர் சைடு ஒரு லட்சத்தி பாஞ்சாயிரமும் அதுல மாற்றம் இல்லை நாலரை பர்சன்ட் வாங்குறதுக்கு ஒரு பக்கம் மூன்றையும் ஒரு பக்கம் ஒன்னு எழுபதும் அதுல மாற்றம் இல்லை அதே தான் ஆறு பர்சன்ட்டுக்கு எட்டு பர்சன்ட்டுக்கு அதே சேம் தான் ஸோ டெக்னிக்கல் சேம் தான் ஸோ ஒன்று டு அஞ்சு பர்சன்ட் வரைக்கும் கொடுத்துறாங்க நம்மளுடைய பர்ச்சேஸ் இன்சென்டிவ் அது மட்டும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா முன்னாடி பத்து டு முப்பத்தி ரெண்டு இருந்தத ரெண்டு டு இருபத்தி ரெண்டா மாத்திருக்காங்க பட் இது வந்து ஒரு பாதிப்பே இல்ல இத வந்து நான் பல உதாரணங்கள்ல அப்படியே காட்டுறேன் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறீங்க இதுதான் வந்து புதுசா மாற்றப்பட்ட ஒரு ஸ்லைடு முன்னாடி நூறுல இருந்து நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது வரைக்கும் பத்து பர்சன்ட் இருந்தாங்க அதை முழுசா காலி பண்ணிட்டு அதை பன்னெண்டு பர்சன்ட் செல் பர்ச்சேஸ் பேஸா கொண்டு போயாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஒன்பது ஸ்டெப் வந்து இங்க நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வந்து லேட்டஸ்டா வந்த ஒரு விஷயம் ஒவ்வொரு ஸ்லாபுக்கும் நடுவுல ரெண்டரை பர்சன்ட் வந்து நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு ஓகேங்களா முன்னாடி பாத்தீங்க அப்படின்னா நூறு பிவில இருந்து நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது பி வரைக்கும் பத்து பர்சன்ட் அதுக்கப்புறம் ஐயாயிரத்துல இருந்து தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது வரைக்கும் பன்னெண்டு பர்சன்ட் டிஃப்ரெண்ட் எவ்வளவு இருந்துச்சு ரெண்டு பர்சன்ட் அதுக்கப்புறம் பத்தாயிரத்துல இருந்து இது பத்தொன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது வரைக்கும் எவ்வளவு இருந்தது பன்னெண்டு பர்சன்ட் சாரி பதினாலு பர்சன்ட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிஃப்ரெண்ட் வந்து அங்கேயே ரெண்டு பர்சன்ட் ஆனால் இங்கே எல்லாத்துக்குமே வந்து ஈக்குவலாக ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இதுலேயும் ரெண்டரை பர்சன்ட் வந்து நமக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் தர்றாங்க இது நமக்கு வந்து கொஞ்சம் பெனிஃபிட்டாகவும் இருக்கு ஃபர்ஸ்டா முதல்ல இருக்க ரெண்டு ஸ்லாப்ல வந்து அந்த ரெண்டு லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு அரை பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட்டு ஓகேங்களா டிஃப்ரெண்ட் பேசிஸ்ல வந்து வித்தியாசமே இருக்காது டிஃப்ரெண்ட் பேசிஸ்ல இந்த ரெண்டு ஸ்லாப்ல இருக்கிறவங்களுக்கு ஏற்கனவே வாங்குறவங்க கூடுதலாக கிடைக்கும் அதோட பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ரெண்டரை பர்சன்ட் ஃபுல்லாவே இருக்கிறதுனால நம்ம டிஃப்ரெண்ட் பேசிஸ்ல கமிஷன் வாங்குறப்ப நமக்கு எங்கேயுமே வந்து குறையாது பழச விட குறையவே குறையாது ஓகேங்களா செல்ஃபுக்கு மட்டும் தான் என்ன ஆகும் இந்த பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு குறைகிற மாதிரி தெரியும் பட் அதுக்கு பதிலாக நமக்கு என்ன பண்றாங்க ஃப்ரீ ப்ராடக்டை கொடுத்து அதை காம்பன்சேஷன் பண்றாங்க இன்னும் காம்பன்சேஷன் கூட சொல்லக்கூடாது இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு இன்கம்மா கொடுக்குறாங்க எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு பெனிஃபிட்டை தர்றாங்க நம்ம அதான் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு உதாரணத்தை பார்த்துடலாம் செல் பிவி ஒரு ரெண்டாயிரம் பிவி நீங்க ஒரு நாலு டீமா ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க ஓகேங்களா இது வந்து புதிய பிளான் படி எப்ப நாளைக்கு எஃபெக்ட் ஆக போகக்கூடிய புதிய பிளான் படி ஸோ டீம் ஏ எண்பத்தி ஏழாயிரம் பிவி தந்துடுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து புதிய பிளான் படி பன்னெண்டு பர்சன்ட் ஸோ ஒரு பத்தாயிரத்தி நானூறு டீம் பிக்கு எண்பத்தி ஏழாயிரம் பிவி தான் அவங்களும் அதே தான் ஸோ இது மாதிரியா நாலு பிவி கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலா பண்ணிடுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ பத்தாயிரத்தி நானூறு இப்போ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட்டினீங்க அப்படின்னா எல்லாரும் சேர்த்து அந்த செல் பர்ச்சேஸும் சேர்த்து மூணு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் எலிஜிபிள் அப்போ டோட்டலாக மூணு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் போட்டால் எழுபத்தி ஏழாயிரம் ரூபா ஸோ அவருக்கும் அவருடைய அந்த நாலு டீமான ஏபிசிடி இந்த நாலு டீமுக்கும் எவ்வளோ கிடைக்கும் எழுபத்தி ஏழாயிரம் ரூபா வந்து டோட்டலா கிடைக்கும் இப்ப நம்ம நம்மளுடைய கமிஷன் பேசில எப்படி இருக்கு டிஃப்ரெண்ட் பேசிஸ் அப்ப அவங்களுக்கு நமக்கு இல்ல டிஃப்ரெண்ட் தான் கமிஷனா வர்றதுனால இதை கழிச்சாச்சு அப்படின்னா சோ அவங்களுக்கு கொடுத்தத பத்தாயிரத்தி நானூறு நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி அறநூறு ரூபா கழிச்சாச்சு அப்படின்னா நமக்கு முப்பத்தி அஞ்சாயிரத்தி நானூறு ரூபா வந்து இந்த புதிய பிளான் படி நமக்கு கமிஷன் கிடைக்கும் ஓகேங்களா சரி இப்ப என்ன பண்றோம்னா பழைய பிளான் இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பழைய பிளான்ல டிஃப்ரெண்ட் பார்த்து ஸோ இதுதான் ஓல்டு பிளான் ஸோ பழைய பிளான் ஓகேங்களா
வேற இங்க இருந்து வரல செல்ஃப் பர்ச்சேஸ் வந்து செல்ஃப் பர்ச்சேஸ்ல இந்த ரிபர்ட் குறைஞ்சதுனால இந்த ரெண்டு ஆயிரம் குறைஞ்சிருக்கு பாருங்க ஒவ்வொரு டீம்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய இன்கம் வந்து மாறாது நம்ம எப்படி பாக்குறப்ப இந்த வித்தியாசம் தெரியாது நீங்க இன்னொரு மாதிரி கால்குலேட் பண்ணுங்க எப்படி அப்படின்னா இப்ப நமக்கு உள்ள நமக்கும் நம்முடைய டீமுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்டா கமிஷன் ஸோ நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடியது இப்ப எல்லாம் அதான் கமிஷன் ஆகும் இல்லைங்களா அப்ப என்ன வித்தியாசம் வரும் டீம் ஏ எடுத்துட்டீங்கன்னா பன்னெண்டு பர்சன்ட் எலிஜிபிள் அந்த லீடரான யூப்பு வந்து இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் வந்து எலிஜிபிள் அப்ப டிஃப்ரெண்ட் எவ்வளவு இருக்கும் அப்ப பத்துல இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து பன்னெண்டு போனா பத்து பர்சன்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ சேம் தான் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் முப்பத்தி ரெண்டுல இருந்து இருபத்தி ஒன்றரை அந்த அந்த ஸ்லாப்ல வந்து அந்த டிஃப்ரெண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட சேமாவே இருக்கும் பக்கத்துலயே இருக்கும் அதனாலதான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய அளவுல இன்கமே இங்க வந்து நமக்கு வந்து குறையல் ஓகேங்களா அப்ப இப்ப ஒரு வெறும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் தான் நமக்கு வந்து குறையுது ஆனா பெர்சன்டேஜ்ல பார்த்தா இரு பத்து பர்சன்ட் குறைஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு முப்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு ரெண்டாயிரம் ரூபான்றது ரொம்ப ஒரு குறைவான அமௌண்ட் தான் ஸோ பெருசா வந்து நமக்கு என்ன பண்ணுது ஓல்டு லெவல் ஓல்டு பிளானுக்கும் அப்போ புதிய பிளானுக்கும் பெருசா வந்து நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் பேசிஸ்ல வரக்கூடிய கமிஷன்ல இருந்து வித்தியாசமே இல்லாம கிடைச்சிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா சரி இது எப்படி நம்ம பிசினஸ் வந்து க்ரோத் பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு காமனான ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் என்னுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் இது ஸோ ஒரு நீங்க டீம் பில்ட் பண்றதுக்கு ஒரு காமனா எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு பத்து டிஸ்பிளே வால் உங்க டீம்ல நீங்க எடுக்க வச்சீங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் சேல்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அங்க இருந்து ஒரு எவ்வளவு கிடைக்கும் ஒரு ஐம்பதாயிரம் பிரிவி கிடைக்கும் ஒரு முப்பது ஃபேமிலியை வந்து உங்க டீம்ல வந்து இன்க்ளூட் பண்றீங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பர்ச்சேஸ் செல் பர்ச்சேஸ் பண்ற மாதிரி ஸோ அவங்க அவங்ககிட்ட இருந்து ஒரு முப்பதாயிரம் பிரிவி கிடைக்கும் ஒரு நாலு கீசோல் அவுட்லெட்ட ஒவ்வொரு கீசோல் அவுட்லெட்டும் இருபத்தஞ்சாயிரம் செல் பண்ற மாதிரி இருந்தா ரூபாய்க்கு ஓகேங்களா ரூபாய் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் செல் பண்ற மாதிரி இருந்தா அங்க இருந்து நமக்கு ஒரு ஐம்பதாயிரம் பிவி கிடைக்கும் ஒரு ரெண்டு ஒன்று வேர்ல்டு குயிக் ஒரு கவுண்டர் செல்த்து ஒன் லேக் இருந்துச்சுன்னா அங்க இருந்து ஒரு ஒரு லட்சம் பிவி கிடைக்கும் ஒவ்வொரு மாசம் ஒரு ஐம்பது நியூ ஜாயினிங்கே நம்மளால கொண்டு வர முடியுது அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் பர்ச்சேஸ் பண்ணாங்க பண்ணாங்கன்னா அங்க இருந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் பிவி ஆக மொத்தம் அந்த ரெண்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் பிவிய ரொம்ப சிம்பிளா வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ நான் போடுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் மீதி ஒரு உதாரணம் போட்ட மாதிரி இங்கே ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் மீதிய ரொம்ப சிம்பிளாக அந்த ஒரு அஞ்சு விஷயத்த பண்ணுற மூலமா கொண்டு வர முடியும் சரி தேங்க்யூ இப்போ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு நான் அந்த பிளானை புரிய வச்சுப்பேன் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் ஓகேங்களா தேங்க்யூ கம்ரா சார் வாய்ப்பு நன்றி சார் கமரா சார் சரி சார் அவைலபிளா இல்லை நினைக்கிறேன் யாராவது டவுட் இருந்தா நீங்க வந்து ஹேண்டைஸ் பண்ணுங்க நான் உங்களை அட்மிட் பண்றேன் நீங்க வந்து உங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்றேன் சோ யார் வேணாலும் நீங்க வந்து ஹேண்டைஸ் பண்ணலாம் ஹேண்டைஸ் பண்ண டவுட் இருக்கிறோம் ஹேண்டைஸ் பண்ணுங்க அட்மிட் பண்றேன் யாருக்கும் எந்த டவுட் இல்லை நினைக்கிறேன் சரி அப்ப கருத்து சொல்ல விரும்புறவங்க நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து கருத்து சொல்லலாம் கருத்து சொல்றதுக்கு கோகோஸ்டா இருக்கிறவங்க வந்து நீங்களும் அன்மிட் பண்ணிக்கோங்க மற்றவர்கள் நீங்க கேண்டலைஸ் பண்ணீங்கன்